वेलकम वंस अगेन टू अवर यूट्यूब चैनल प्रयास लगातार जारी है बस आप लोगों का ईमानदारी से जुड़ना उसके साथ आवश्यक हो जाता है एक और चर्चा करेंगे आज का हमारा टॉपिक पास्ट इंडेफिनेट टेंस से बढ़ते हुए कुछ अन्य की तरफ जाएंगे प्रत्येक टेंस इतना महत्वपूर्ण है कि हमें छोटे छोटे वाक्य जब बनाने पड़ेंगे तो इन टेंसेज की हम लोग हेल्प लेंगे पास्ट इंडेफिनेट टेंस जो कि किसी भी सिलेबस के अंदर लगभग 50 परसेंट को हमारे कवर कर सकता है ध्यान दीजिएगा इस अकेले टेंस में हम लोग अपना रिपोर्ट राइटिंग लिख सकते हैं अपना पैराग्राफ राइटिंग लिख सकते हैं अपना आर्टिकल लिख सकते हैं और मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस आल्सो कैन बी सोल्व कैन बी सोल्व यूजिंग द सेम टेंस पास्ट इंडेफिनेट टेंस क्या होता है इस टेंस के अंदर और कैसे हम आगे बढ़ेंगे इनके ऊपर एक चर्चा अगले कुछ मिनट में दोनों स्थितियों में हम लोग पहचान स्टार्ट करेंगे एक पहचान होगी हिंदी में और एक पहचान हम लोग करेंगे अंग्रेजी में दोनों स्थितियों में बाई यूनिकल मेथड ट्रांसलेशन मेथड उस ट्रांसलेशन मेथड में हम दोनों चीजों को अभिव्यक्ति देंगे किस हिसाब से हिंदी के वाक्य की पहचान देखते हैं हम लोग हिंदी के वाक्यों के अंत में हिंदी के वाक्यों के अंत में सामान्यत साधा ते थे ती थी या ये अथवा किसी कार्य के किसी कार्य के खत्म होने का बोध होता हो कोई भी ऐसा वाक्य जिनके अंत में या तो ता था ते थे ती थी आता हो या फिर या ये ध्यान दीजिएगा कल जो हम लोग बातचीत कर रहे थे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस उसमें या है आता है ये है आता है ये है आता है वो वाक्य प्रेजेंट परफेक्ट में होगा वहां हम हैज के साथ थर्ड फॉर्म यूज करेंगे अपने आप में या ये आ जाए या कोई सिंपली काम के खत्म होने का बोध हो कई बार ये पहचान में ये नहीं भी आते ता था ते थे ती थी तब भी हमें देखना है कि क्या वाक्य में किसी कार्य के खत्म होने का बोध हो रहा है उसने एक मैच देखा अब यहां था आ रहा है लेकिन काम तो खत्म हो गया कब कब देखा मैच ये अनिश्चित है और काम खत्म हो गया ऐसी स्थिति में हम लोग यूज करेंगे पास्ट इंडेफिनेट टेंस कोई निश्चितता नहीं है कि कब ये काम खत्म हुआ है कोई समय नहीं दिया हुआ है किसी प्रकार का कोई टाइम इंडिकेशन नहीं है ऐसी स्थिति में आपको जब वाक्य में नजर आए तो हमें इंग्लिश बनानी होगी एक अंग्रेजी की पहचान हम लोग करते हैं अंग्रेजी की पहचान एफोकेटिव सेंटेंस से स्टार्ट करेंगे नेगेटिव इंट्रोगेटिव में आगे की तरफ बढ़ेंगे एक सिंपली हम लोग यूज करेंगे सब्जेक्ट वर्ब की सेकंड फॉर्म ऑब्जेक्ट और लास्ट में हम लोग यूज करेंगे अदर आपको चेक करना है जिस दिए गए वाक्य में सेकंड फॉर्म आ रही हो वह पास्ट इंडेफिनेट टेंस का वाक्य होगा इसके पहले के जो वीडियोस हैं उसमें हम लोग ये चर्चा कर चुके हैं कि सब्जेक्ट को पहचानने के लिए दो प्रश्न पूछते हैं कौन और किसने इंग्लिश में कहेंगे हु वर्ब का पता लगाने के लिए हम लोग प्रश्न पूछेंगे काम क्या हुआ है ऑब्जेक्ट का पता लगाने के लिए दो प्रश्न पूछेंगे किसको और क्या और अदर पार्ट के लिए हमारे पास कुछ प्रश्न है कब कैसे क्यों कहा ऐसे प्रश्नों के जब उत्तर मिले तो वह हो जाए लोगों का हद पार्ट 
छोटे छोटे वाक्य कैसे हम लोग कहानी लिखे कैसे प्रश्नों के उत्तर दें और कैसे हम लोग रिपोर्ट राइटिंग करें मैक्सिमम सेंटेंसेस वुड बी फॉर्म्ड यूजिंग द सेम टेंस पास्ट इंडेफिनिट टेंस एक पास एक चाहिए सब्जेक्ट के बाद सेकंड फॉर्म लगाना है और ऑब्जेक्ट और एज रिक्वायर्ड वी वुड हैव सम अदर पार्ट जैसे रिक्वायरमेंट होगी उसी हिसाब से हम लोग अदर पार्ट का भी प्रयोग करेंगे कैसे वाक्य होंगे छोटे छोटे वाक्यों से एक बार मैं स्टार्ट दे रहा हूं नंबर एक वाक्य हम लोग स्टार्ट करते हैं जीप ने व्यक्ति के टक्कर मारे यहां री आ रहा है और री ऊपर बताए गई पहचान में कहीं पर भी नहीं है यहां हमारे पास जो पहचान के जो वर्ड है थे थे थी थी। या फिर यहां ये या फिर काम के खत्म होने का बोध इनमें री कहीं पर भी नहीं आ रहा है लेकिन हमने पता लगा रहा है कि जस्ट बी हैव द सेंस ऑफ फिनिशिंग द एक्टिविटीज ऑफ द एक्ट कि कार्य खत्म होने का बोध हो रहा है या भाव आ रहा है ऐसी स्थिति में हम लोग यूज करेंगे सब्जेक्ट के बाद सेकंड फॉर्म किसने सब्जेक्ट किसको व्यक्ति को या व्यक्ति के तो ये होगा हम लोगों के पास ऑब्जेक्ट और टक्कर मारना वर्ग और काम खत्म हो गया सेकंड फॉर्म अब हमें तीन मिल गए हमारे पास में सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट और सेकंड फॉर्म इसको सेट करना है सब्जेक्ट के बाद सेकंड फॉर्म लगाकर ऑब्जेक्ट सिंपली यदि हम लोग इस वाक्य को बनाए तो हमारे पास इस वाक्य की इंग्लिश बन जाएगी द चीफ हिट द मैन ये सब्जेक्ट ये सेकंड फॉर्म और ये ऑब्जेक्टिव केस हिट 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 तीनों फॉर्म सेम ही होगी द जीव हिट द मैन दूसरा जो वाक्य है वह जमीन पर गिर गया दो काम इसमें हमें चेक करने होंगे कि क्या हम सब्जेक्ट पहचान पा रहे हैं कौन वह है देखिए रिपोर्ट कैसे आगे बढ़ रही है मैंने एक एक्सीडेंट से स्टार्ट किया है एक एक्सीडेंट पे हम लोग सपोज कीजिए रिपोर्ट लिखना स्टार्ट कर रहे हैं तो कुछ वाक्य अलग हो सकते हैं उसके बाद हम लोग शुरू करें जीप ने व्यक्ति को टक्कर मारी वह जमीन पे गिर गया अब वह जमीन पे गिर गया वह हुआ हमारा सब्जेक्टिव केस और कहा गिरा ये होगा अदर और काम क्या हुआ गिरने का और लास्ट में आ रहा है पहचान तो वर्ग की सेकेंड फॉर्म एफ डबल एल फॉल सेकेंड फॉर्म फेल और थर्ड फॉर्म फोलन फोल फेल फोलन या हम लोग सेकेंड फॉर्म का यूज करेंगे हमारे पास आएगा ही फेल डाउन ऑन दी ग्राउंड चेक कीजिएगा सब्जेक्ट ही गिर गया सेकेंड फॉर्म नीचे गिरा है डाउन और जमीन के स्पर्श करता हुआ है तो ऑन प्री पोजिशन का प्रयोग करते हुए जमीन के लिए ग्राउंड का यूज किया है He fell down on the ground, वह जमीन पे गिर गया। छोटे छोटे वाक्यों से तीसरा वाक्य हम लोग देखें कार ड्राइवर जीप ड्राइवर घटना स्थल से भाग गया इस बार फिर से यह आ रहा है कौन भाग गया जीप ड्राइवर काम हुआ भागने का और घटना स्थल से अलग हो गया अलग होने के लिए हम लोग यूज करेंगे फ्रॉम वेन एवर वी हैव द सेंस ऑफ गेटिंग ए सेपरेशन वी जस्ट यूज फ्रॉम प्री पोजिशन जब अलग होने का बोध आए तो हम लोग यूज करते हैं फ्रॉम जीप ड्राइवर जीप का वर्णन हो गया आर्टिकल दी के साथ यूज करेंगे दी जीप ड्राइवर 
the jeep driver सब्जेक्ट हो गया अब हमें यूज करना सेकंड फॉर्म पीछे से आए भागना रन आर यू एन और सेकंड फॉर्म आर ए एन रन रेन रन या फ्ली फ्ली फ्लीड फिर यहां यूज करें सेकंड फॉर्म रेन अवे भाग गया कहां से भाग गया घटना स्थल से तो फ्रॉम द स्पॉट एक्सीडेंट स्पॉट फ्रॉम अलग होने के भाव में और आगे की बात करें लोग घायल के पास इकट्ठे हुए फिर से हुए काम खत्म हो गया एक रिपोर्ट का सेंस आ रहा है रिपोर्ट नहीं लिख रहे हम लोग बट वी आर जस्ट ट्राइंग टू कलेक्ट सम ऑफ द सेंटेंसेस रिलेटेड टू ए रिपोर्ट और एन आर्टिकल और एनी ऑफ द पार्ट ऑफ कंपोजिशन लोग घायल के पास इकट्ठे हुए तो इकट्ठा होना वर्ब की सेकंड फॉर्म कहा इकट्ठे हुए घायल के पास तो ये कहलाएगा अदर पार्ट और कौन इकट्ठे हुए ये कहलाएगा हमारे पास में सब्जेक्टिव केस द पीपल या पीपल सीधा देखें द पीपल गैदर्ड द पीपल गैदर्ड और चारों ओर का जो सेंस आ रहा है या के पास निकटता दिखाने के लिए ए बाई और बिसाइड ध्यान दीजिएगा जब भी हम लोग निकटता दिखाएं तो निकटता बताने के लिए प्री पोजिशन होते हैं एट बाय या बिसाइड हम लोग नियर कर सकते हैं और चारों ओर का सेंस आ रहा है अराउंड तो हम लोग यहाँ यूज करेंगे अराउंड फिर से या पहचान में या लिखा हुआ है यहां वाक्य के अंत में या इसका सिंपली अर्थ होगा कि सब्जेक्ट के बाद हमें सेकंड फॉर्म का प्रयोग करना है उन्होंने सब्जेक्ट किसको पुलिस को ऑब्जेक्ट किसके बारे में ये अदर और सूचित किया ये हो गई वर्ब और यहां आ रहा है इसीलिए हम लोग यहां यूज करेंगे वर्ब की सेकंड फॉर्म अब सुनिए वे या उन्होंने इसके लिए हमारे पास सब्जेक्टिव केस है दे सूचित किया सूचना देना सूचित करना इनफॉर्म आई एन एफ आर एम इनफॉर्म सेकेंड फॉर्म ईडी वीक फॉर्म है इसीलिए हम लोग यूज करेंगे दे इनफॉर्म इनफॉर्म दी पुलिस यहां देखते हैं एक बार उन्होंने दे सूचित किया इनफॉर्म किसको सूचित किया पुलिस को द पुलिस और 
दुर्घटना के बारे में अबाउट का प्रयोग करते हैं लिखेंगे अबाउट द एक्सीडेंट दे इनफॉर्म्ड हमारा सेंटेंस रहेगा दे इनफॉर्म्ड द पुलिस और लास्ट में हम लोग आगे बढ़ेंगे अबाउट द एक्सीडेंट दे इनफॉर्म द पुलिस अबाउट द एक्सीडेंट उन्होंने दुर्घटना के बारे में पुलिस को सूचित किया ये जो सेंस आ रहा है अब आगे क्या हो पुलिस वहां पहुंची द पुलिस अराइव या रीस्ट आर ई ए सी एच डी सी एच के बाद ईड लगेगा तो क्या आएगा द पुलिस रीस्ट दे यर ऑब्जेक्ट है नहीं और डायरेक्ट हम लोग जंप करते हुए अदर पार्ट को यूज करेंगे द पुलिस रीस्ट दे यर पुलिस वहां पहुंची एक और वाक्य इसके आगे क्या हो जब लोगों ने पुलिस को देखा किसने किसको देखा सब्जेक्ट ने ऑब्जेक्ट को देखा वेन का प्रयोग आगे करेंगे वेन द पीपल सो एस ए डब्ल्यू सो सी सो सीन वेन द पीपल सो द पुलिस वे इधर उधर चले गए चले गए गो अवे सेकेंड फॉर्म वेंट अवे और थर्ड फॉर्म गॉन अवे भाग गया रन अवे सेकेंड फॉर्म रेन अवे और थर्ड फॉर्म रन अवे उड़ गया फ्लाई अवे या अवे का एक सेंस हमसे दूर स्थित होने में वे चले गए दे वेंट अवे इधर उधर हेयर एंड देयर दे वेंट अवे हेयर एंड देयर वो इधर उधर चले गए कितने ही वाक्य अच्छा पुलिस ने क्या किया पुलिस ने घायल व्यक्ति को उठाया हम लोग यहां यूज करते हैं पिकअप पिकअप में से उठाना तो पुलिस ने उठाया आगे सब्जेक्ट लगाते हैं द पुलिस द पुलिस और सेकंड फॉर्म का प्रयोग करेंगे पिकअप अप के, के बाद ईडी आए तो ईडी का साउंड तय हो जाता है छोटे छोटे नियम के के बाद जब ईडी लग जाता है तो ईडी का साउंड तय से निकालेंगे पिक अप किसको उठाया द विक्टिम पुलिस ने विक्टिम को उठाया एक वाक्य यहां नियम सीखेंगे हम लोग एक बार नजर डालिए दो पहचान हिंदी से इंग्लिश और इंग्लिश से वापस हिंदी बना है हिंदी के वाक्यों के अंत में था था थे थे थी थी या ये ही अथवा काम खत्म होने का बोध आता हो इंग्लिश में क्या करना पड़ेगा एफर्मेटिव सेंटेंस में सब्जेक्ट के बाद आपको सेकंड फॉर्म मिलेगी उस सेकंड फॉर्म को देखते ही आपको अपने हिंदी ट्रांसलेशन में वाक्य के अंत में इनमें से किसी एक को लगाना पड़ता है कुछ वाक्य जीप ने व्यक्ति को टक्कर मारी तो द जीप हिट द मैन वह जमीन पे गिर गया ही फेल डाउन ऑन द ग्राउंड जीप ड्राइवर घटना स्थल से भाग गया द जीप ड्राइवर रेन अवे फ्रॉम द एक्सीडेंट स्पॉट लोग घायल के पास ही खड़े हुए द पीपल गेदर अराउंड द विक्टिम चार ओवर का भाव अराउंड उन्होंने सूचित किया द इनफॉर्म्ड The 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 police 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 about about the accident. They about the accident. The police police the police reached. The police arrived. क्या नहीं आता तब द पुलिस कहना कहा घटना स्थल से जुड़ने के भाव में टूका हुई द पुलिस कैम टू द स्पॉट पुलिस ने घायल को उठाया द पुलिस पिकअप द विक्टिम या पिक द विक्टिम का ये सब को पीछे लिख दें यहीं से हम लोग आगे बढ़ेंगे और एक चीज और सीखने का प्रयास करेंगे मैं आपके लिए दो मिनट रुक जाता हूँ एक बार इनके ऊपर नजर डालेगा कैसे ये वाक्य बने
वो स्थितियां हम लोग सीखेंगे यहां पर फिर से द पुलिस टू एम टू द हॉस्पिटल दो स्थितियां यहां लिखी हुई है द पुलिस पिकअप टू एम टू द हॉस्पिटल जो हमें सीखना है एक फ्लो के लिए एक कंटिन्यूटी के लिए वो सीखना ये होगा कि जब हमारे पास सब्जेक्ट समान हो दोनों वाक्यों में सब्जेक्ट समान दिया हुआ है और दोनों वाक्यों में एक ही टेंस हो यहां पर भी सेकंड फॉर्म है यहां पर भी सेकंड फॉर्म है दोनों स्थितियां एक ही टेंस की हो एक ही सब्जेक्ट हो लगातार वाक्य आते हो ऐसी स्थिति में हम वाक्य के अंत में से फुल स्टॉप को हटा देंगे और सब्जेक्ट को हटाते हुए वहां पर हम लोग यूज करेंगे एंड ये एंड लिंकिंग डिवाइस का काम करता है चेक कीजिएगा ये एंड सब्जेक्ट का स्थान पे आया है इसीलिए हम लोग बाद में डायरेक्ट सेकंड फॉर्म या ऊपर जो टेंस है वही यूज करते हुए वाक्य को आगे बढ़ाएंगे द पुलिस पिक्ड अप दिक्टम एंड टू केम टू द हॉस्पिटल और उसे अस्पताल ले गए लोग इधर उधर चले गए द पीपल वेंट अवे द पीपल वेंट अवे हेयर एंड देयर लोग इधर उधर चले गए ऐसे ही कुछ वाक्य हम लोग रिपोर्ट में लिख सकते हैं एक सीनियर क्लास के अंदर और जूनियर क्लास के अंदर एक टॉपिक आता है सात नंबर के लिए रिपोर्ट राइटिंग उस रिपोर्ट राइटिंग में अक्सर ऐसे ही वाक्यों से हम लोग अपना पूरा कवर करते हैं उस टॉपिक को एक सात सात नंबर के लिए दोनों बुक में से प्रश्न आता है ऐसे टाइप उस ऐसे टाइप क्वेश्चन को अक्सर हम छोटे छोटे वाक्यों से सोचते हुए अपना कंप्लीट सेंस देने का प्रयास करते हैं सो प्लीज गाइस ट्राई टू लर्न द यूज ऑफ सेकंड फॉर्म फॉर एट लीस्ट फोर्टी सिक्स मार्क एज आई हैव जस्ट काउंटेड जितना मैंने काउंट किया है कम से कम फोर्टी सिक्स मार्क्स जस्ट बाई यूजिंग वी सेकेंड वी मे जस्ट अचीव सेकेंड फॉर्म का प्रयोग करना सीखिए सेकेंड फॉर्म अक्सर जितने भी लेसन हैं जितने भी कंपोजिशन हैं जितने भी आर्टिकल्स हैं वो सारे सारे लिखे जाएंगे सिर्फ और सिर्फ सब्जेक्ट सेकेंड फॉर्म ऑब्जेक्ट और अदर यदि वाक्य नेगेटिव हो या इंट्रोगेटिव हो तो हम लोग यूज करेंगे डिड एच वी के रूप में डिड लेकिन डिड के साथ आएगा वर्ब की फर्स्ट तो हमारा नेगेटिव जो स्ट्रक्चर होगा वो नेगेटिव स्ट्रक्चर ये रहेगा सब्जेक्ट सब्जेक्ट के बाद डिड नॉट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट और अदर फॉर्म इस बार जो सेकंड फॉर्म है उस सेकंड फॉर्म को हमने चेंज किया है डिड नॉट प्लस बी फर्स्ट इन शॉर्ट डिड एंड प्लस बी फर्स्ट नंबर थर्ड जो आता है वो आता है इंट्रोगेटिव सेंटेंस उस समय हम लोग यूज करेंगे डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस वी फर्स्ट प्लस ऑब्जेक्ट और लास्ट में रहेगा अदर पार्ट और इंट्रोगेशन मार्क ये एच वी से स्टार्ट एच वी के रूप में डिड का प्रयोग स्टार्टिंग में सब्जेक्ट और वी फर्स्ट आगे रहेगा साथ में ऑब्जेक्ट और अदर लेकिन इंट्रोकेशन मार्क लगाना अवश्य है यदि वाक्य में डब्ल्यू एच का सेंस आ रहा है डब्ल्यू एच वर्ड आ रहा है तो इसी एच वी को हम लोग फर्स्ट लेट में क्या है स्मॉल करते हुए यहाँ डब्ल्यू एच वर्ड का उपयोग करेंगे कैसे यहाँ देखते हैं डब्ल्यू एच वर्ड उसके बाद में डिड और सब्जेक्ट फिर वी फर्स्ट ऑब्जेक्ट और डेस डेस करते हुए अदर परीक्षा में जितने भी प्रश्न पूछे जाते हैं जितने भी प्रश्न है क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो इस टाइप के क्वेश्चन होते हैं उसने क्या देखा जितने भी क्वेश्चन है एंड मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन वुड बी रिलेटेड टू पास्ट इंडेफिनेट टेंस जब वो आंसर देंगे तो आंसर भी इसी टेंस में होगा एक छोटा सा प्रश्न मैं यहाँ आपको दे रहा हूँ ऑन विच टॉपिक On which 
topic did mr hamel want to ask question in the class on which topic kis vishay par did mr hamel want to ask questions in the class कक्षा में मिस्टर हेमल किस विषय पर प्रश्न पूछने वाले थे या हमारे या पूछना चाहते थे या हमारे पास सेंस आ रहा है ऑन पार्टिसिपल इसका उत्तर है पार्टिसिपल आंसर भी ऐसे स्टार्ट देंगे मिस्टर हेमल वांटेड टू आस्क क्वेश्चंस ऑन पार्टिसिपल कवि ने खरगोश के बारे में कैसे जाना एक हिंदी का वाक्य सुनते हैं पता लगाते हैं इसमें डब्ल्यू एच वर्ड हाउ स्टार्टिंग में लगेगा हाउ तो यहां हमारे पास आ जाता है हाउ और एज यूजल हम लोग यहाँ यूज करेंगे डिड क्योंकि काम का खत्म होने का सेंस आ रहा ना जाना अब किसने कवि ने तो हम लोग यूज कर चुके हैं हमारे पास सब्जेक्ट आएगा तो हाउ डिड द फाइट हाउ डिड दी फाइट और जानना वो कहते हैं नाउ नाउर टू हाउ डिड द फाइट नाउ और जो भी बचा हुआ है खरगोश के बारे में About the rabbit. About the rabbit or interrogation mark. ये एक प्रश्न बन गया। परीक्षा में भी ऐसे ही आएंगे। पूरी साल भर टीचर जो है वो बच्चों के साथ ऐसे ही प्रश्नों के साथ में अपना समय और अपना पाठ्यक्रम पूरा करवाता है। How did the boy know about the rabbit? जब आंसर देंगे तो आंसर देते समय ये स्ट्रक्चर वापस हमारे पास यूज हो जाएगा इसको हटा देंगे और वर्ब जो है वो सेकंड फॉर्म में बदल जाएगी और हाउ के प्रश्नों के उत्तर दिए जाते हैं बाई प्लस आई जी फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट से प्रत्येक प्रश्न का अपना तरीका है आंसर देने का या हम लोग एक प्रयास यहाँ करते हैं आंसर यहाँ से स्टार्ट देंगे टी को कैपिटल करते हुए दी पॉइंट न्यू जो फर्स्ट फॉर्म था नौ उसको हमने न्यू का सेकंड फॉर्म में दे दिया डिड हटा डिड हटते ही वर्ब के ऊपर फर्क पड़ेगा वो सेकंड फॉर्म में बदल जाएगी द पॉइंट न्यू अबाउट द रेबिट और यहां हम लोग हाउ के प्रश्नों का उत्तर देंगे बाय दर्दनाक चीख को सुनकर यहाँ एक वर्ब आ रही है सुनो ना बाई चांस जस्ट वी आर गेटिंग समथिंग इन अवर ईयर देन वी जस्ट यूज ईयर सपोज यू आर जस्ट पेइंग ऑल अटेंशन एट माय वर्ड्स आप मेरे शब्दों पर पूरा ध्यान दे रहे हैं आप मुझे लिशन कर रहे हैं एल आई एस टी एल लिशन और बाई चांस यू आर गेटिंग सम साउंड इन योर ईयर इन टू योर ईयर्स और सहयोग से आपके कानों में कुछ आवाज आ रही है वो कहलाता है हियर एच ई ए आर एच ई ए आर हियर तो यहाँ कभी नहीं कोई ज्यादा ध्यान नहीं दिया वहां हम लोग यूज करेंगे रेबिट बाय इयरिंग दी पैन फॉल साउंड दर्दनाक चीक को सुनकर कवि ने खरगोश के बारे में जाना एक हमारा क्वेश्चन बारहवीं क्लास के अंदर एक पॉइम है उस पॉइम का एक क्वेश्चन यहाँ पर लेकिन हमने जो सीखना है वो सीखना है कि सब्जेक्ट के बाद कैसे हमने यहाँ सेकेंड फॉर्म का प्रयोग किया बात इससे आगे बढ़े बड़े जो प्रश्न आते हैं सात सात नंबर के उन सात सात नंबर के प्रश्नों के लिए भी ऐसे ही छोटे छोटे वाक्य हम लोग यूज करेंगे सब्जेक्ट सेकंड फॉर्म ऑब्जेक्ट और अदर सब्जेक्ट हम कैसे सीखें जितने अधिक वाक्य बनाएंगे उतना ही ज्यादा कॉन्फिडेंस लेवल हमारा बूस्ट अप करता चला जाए यदि हमने इनकी परवाह नहीं की तो सॉरी टू से
हम दिन प्रतिदिन पिछड़ते चले जा रहे हैं यहां से हम लोग और अधिक शिफ्ट करते हैं करेक्ट फॉर्म ऑफ दी वर्ब इसी पास्ट इंडेफिनिट टेंस में कुछ ऐसे टाइम ऑफ एडवर्बियल्स दिए भी होते हैं जो हमें एक इशारा करते हैं कि अल्टीमेटली विच ऑफ द टेंस मस्ट बी यूज हियर कौन सा टेंस हमें यहां उपयोग करना चाहिए कौन-कौन से एक नजर उनके ऊपर भी अंग्रेजी के जिन वाक्यों में यस्टरडे लास्ट एगो बिफोर वैन जैसे शब्द हो जैसे शब्द हो अथवा भूतकाल की कोई घटना या सन दिया हुआ हो यहां जो पीछे पीछे जो दिया हुआ है उन्नीस ये उन्नीस सौ तेयासी ये जो 1983 है ये एक कॉमन एंडिविशन है कि हम इसमें यूज करें वर्ब के सेकंड फॉर्म विन का सेकंड फॉर्म यहां ब्लैंक के अंदर आएगा विन वन वन विन वन वन यहां जो सेकंड फॉर्म आ रही है वो सेकंड फॉर्म हम लोग यहां यूज करेंगे वन सिर्फ और सिर्फ उस उन्नीस के लिए यहां एक और सेंटेंस हम लोग देख रहे हैं यस्टरडे वी डिस्कस अबाउट फ्रेंसिस ये तो अकेला एक शब्द टेंसेस यस्टरडे उस यस्टरडे के कारण हमें सेकंड फॉर्म का प्रयोग करना होगा डिस्कस का सेकंड फॉर्म वीक फॉर्म है इसीलिए ईडी का प्रयोग करेंगे डिस्कस यहां सेकंड फॉर्म आ जाएगा डिस्कस सिर्फ और सिर्फ इस यस्टरडे के कारण नंबर थर्ड व्हेन दोनों 
करना है इसमें कोई ऐसा शब्द नहीं है जिससे हमें पता लगे कि पास्ट एंड डेफिनेटेड लेकिन महात्मा गांधी अपने आप में घटना है भूतकाल की और इंग्लिश यदि ये विषय होता तो ये आर्टिकल नहीं लगा किसी भी विषय के नाम के पहले आर्टिकल दी का प्रयोग नहीं किया जाता है लेकिन यह जो इंग्लिश है वो अंग्रेजों का पूरी जाति जो है अंग्रेजों की उसके लिए हमने यह यूज किया है द इंग्लिश द इंग्लिश स्पीक इंग्लिश इस सेंटेंस को समझने का प्रयास कीजिए द इंग्लिश स्पीक इंग्लिश इसका मतलब अंग्रेज अंग्रेजी बोलते हैं पहला जो इंग्लिश है वो पूरी क्लास को कवर कर रहा है अंग्रेजों को आर्टिकल दी का प्रयोग और स्पीक इंग्लिश वो जो इंग्लिश है वो लैंग्वेज है वहां किसी प्रकार का कोई प्रीपोजिशन आर्टिकल वहां प्रयुक्त नहीं होगा यहां हमारे पास महात्मा गांधी भूतकाल की घटना इसीलिए हमें सेकंड फॉर्म प्रयोग करना है लेकिन वाक्य है इंट्रोगेटिव और सेंस इंट्रोगेटिव होने से हम यहां यूज करेंगे डिड प्लस वी फर्स्ट डिड द इंग्लिश और अरेस्ट अब हमारे पास कंप्लीट सेंस यहां आ जाता है काउंट कीजिए अंगुलियों के फिंगर पर फिंगर टिप्स के ऊपर यस्टरडे लास्ट एगो बिफोर या भूतकाल का कोई घटना आ जाए लास्ट के साथ में कई शब्द जुड़े हुए हो सकते हैं लास्ट नाइट लास्ट वीक लास्ट डे लास्ट नोन लास्ट ईयर कई शब्द हो सकते हैं एक और लास्ट सेंटेंस हम लोग यहां देखते हैं मनोज स्विम एक्रोस द रिवर टू डे लेगो यहां लास्ट में दिया हुआ उस एगो अकेले के कारण हमें यहां पर चेक करना है हमारे पास दिया हुआ एगो तो हमें यूज करना है वर्क की सेकेंड फॉर्म यदि वाक्य पॉजिटिव एफर्मेटिव हो तो इंट्रोगेटिव होगा डिड प्लस बी फर्स्ट और नेगेटिव होगा तो डिड एंड प्लस बी फर्स्ट का प्रयोग करेंगे कुछ ऐसी वर्ब्स हैं जिनमें आई दिया हुआ रहता है ये आई सेकेंड फॉर्म में ए बदल जाता है और थर्ड फॉर्म में ये यू में बदल जाता है स्विम स्वयं स्वम बिगिन बिगेन बिगन रिंग रेंग रन इन क्रियाओं को देखिए और एक सिंपली हम लोग सीखने का प्रयास करें कि इन स्ट्रॉन्ग वर्ब्स को हम कैसे याद करें रिंग रेंग रंग सिंग सेंग सन बिगिन बिगेन बिगन और स्विम स्वयं स्वम यहाँ हमारे पास सेकेंड फॉर्म में ए कर देंगे और हमारे पास यहाँ आ जाएगा एस डब्ल्यू ए एम स्वयं एक और वाक्य देखते हैं एक शब्द जो तुरंत इंडिकेट करेगा कि यहां हमें वो यूज करना वर्ब की सेकंड फॉर्म लेकिन दिया गया वर्ब के इंट्रोगेटिव है इसीलिए हम लोग यहां यूज करेंगे डिड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यहां आएगा स्टार्टिंग में डिड और ये जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दी हुई है बैर इंफिनिटी ब्रैकेट में वही वापस हम लोग यहां यूज करेंगे नो व्हेन डिड सी नो अबाउट द लास्ट वीक और हमारा सेंस यहां कंप्लीट हो जाता है कितने ही वाक्य प्रॉब्लम आती है कि क्या हम लोग जुड़ रहे हैं एक प्रयास आप लोगों का ईमानदारी के साथ में सेस का जिम्मा हमारे ऊपर रहेगा उम्मीद करता हूं ये जो वीडियोस हैं आप लोगों के लिए काफी उपयोगी साबित होंगे कोशिश करते रहिए कैसे हम इनका प्रयोग करें एक नजर डालिए इन पांचों वाक्यों के ऊपर फिर चेक कीजिएगा कल कुछ ऐसे ही एक टेबल एक वाक्यों की हम लोग लिस्ट तैयार करते हैं एक टेंस और करेंगे और उसके बाद में आप लोगों का 
एक दिन केवल और केवल बीस वाक्य टेस्ट के रूप में कि आप कितना जुड़ रहे उम्मीद करता हूँ आप पूरे मन के साथ जुड़ेंगे बहुत बहुत धन्यवाद